നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് ഐസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആരോ നെഞ്ച് മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ പിന്നിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്നു താരം ഈ വോയിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പാടിയ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് ലീഡ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ തരും പക്ഷെ മൈക്കിന് ദൂരെ നിർത്തത്തുള്ളൂ കാരണം കൂടെ പഠിക്കുന്നവര് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ത് സ്വീറ്റ് ആണ് കേൾക്കാൻ ഗൗരിയുടെ ഭയങ്കര എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനാണ് ഇത് ഞാനാണോ അല്ല ഇത് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് അടിച്ചപ്പോ അമ്മ ഫോൺ വിളിച്ച് ചെയ്തോ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കും മര്യാദക്കുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മര്യാദക്ക് ഉത്തരം പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് മുന്നേ ഗണേഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ ന്യൂസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ചത്തുകളുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കും ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിനി പാറണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ട് വന്നു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങ് ചമ്രം പിടിഞ്ഞിരുന്നു അതിന് അവര് വേറെ ചീത്ത കേട്ട് കാണും പാവം പിള്ളേര് അതിരു കാക്കും മലയൊന്നു തുടുത്തേ തുടുത്തേ തകതകത അതിരു കാക്കും മലയൊന്നു തുടുത്തേ തുടുത്തേ തകതകത ഹായ് ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് പീണ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് ഒരു സിംഗർ ആണ് സിംഗർ മാത്രമല്ല ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ കൂടിയാണ് വ്യത്യസ്തമായ വോയിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഗൗരി ലക്ഷ്മി സോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് പീണ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൗരിയുടെ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൗരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഗൗരിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്താണെന്നറിയോ ഗൗരി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഫേക്ക് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഉള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സുഖിപ്പിച്ച് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സിംഗർ ആണ് ഒബിയസ്ലി സിംഗർ ആണ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണെന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് പേര് ഭാര്യ ഭർത്താവും ടാറ്റു അഡിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇനി കയ്യിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ടാറ്റു അടിക്കാനുള്ളൂ എന്തുമാത്ര സ്ഥലം ബാക്കി എന്ത് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് എനിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരേ ഒരു സിമ്പൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് ഞാൻ ഓടി ആ മെഷീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് കൈ നിറച്ചുണ്ടല്ലോ ആ തുടക്കത്തില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നീഡില് കൊള്ളുന്ന ഒരു വേദന മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മനസ്സിലായി പേടിച്ച അത്ര ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടാറ്റോ അടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരി മിഠായി തന്നു എനിക്ക് മിഠായി തിന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ അങ്ങനെ ചില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പിൾ ടാറ്റോ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കപ്പിൾ ടാറ്റോ കണ്ടു പൊന്നേറ്റൻ കപ്പിൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അതല്ല റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിൻഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാണും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അതങ്ങ് അടിക്കുന്നു കൂടുതൽ ആലോചന അല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആലോചനയൊന്നുമില്ല അപ്പ തോന്നുന്ന അല്ല എന്നാൽ ഈ ടാറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വേണ്ടായിരുന്ന കളഞ്ഞേക്കാൻ തോന്നാറില്ല ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല 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 ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടിക്കും ആ ആ ആ ടാറ്റോന്റെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗൗരിയുടെയും ഗണേഷിന്റെയും മിനിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കപ്പിൾ ടാറ്റോ ഗംഭീരമായ ഒരു ടാറ്റോ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കഷ്ണം ഇതാണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനാണ് ഇത് ഞാനാണോ അല്ല എല്ലാവരും ഉള്ളിലിങ്ങനെയാണല്ലോ തൊലിയും ഫ്ലഷ് ഒക്കെ ഉള്ളു ഇതിന്റെ ഓക്കെയുണ്ടല്ലേ തലയില് പോക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇത് അതാ പറഞ്
മാനെ പോലത്തെ ഭയങ്കര മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പാട്ടുകള് എഴുതുന്ന ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലി പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു നമ്മുടെ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതെന്തെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ കെടാതെ പാട്ട് പാടിച്ചോണ്ട് തുടങ്ങണമെന്നായി വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഗവിയുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കെടാതെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാടാം ഇരുളിൽ ഇരുളിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതിയ പാട്ടാണ് കാസനോ ആ മൂവിയില് സെലക്ട് ആയത് സെലക്ട് ആയത് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതിയ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ പോലെ എഴുതുമായിരുന്നു ആണ് അതെ അതെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും കവിത ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അതായത് എന്റെ വീട് കായലിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പം എന്റെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വള്ളത്തിൽ വേണം പോവാൻ അമ്മയുടെ വീട് വയലാറ് എന്റെ വീട് പള്ളിപ്പുറം അപ്പൊ നമ്മൾ വള്ളത്തിലാണ് പോവാ സോ അങ്ങനെ കായലിന്റെ അവിടെ വള്ളത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗംഭീരമായ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കവിതയാണ് നീലക്കായൽ തീരേ എന്നെ തഴുകിയുറക്കിയ കാറ്റേ പൂങ്കാറ്റേ എന്നോടിഷ്ടം കൊണ്ടോ എന്റെ പാട്ടിനോടിഷ്ടം കൊണ്ടോ നീ എന്നെ തഴുകിയുറക്കി എന്റെ പൊന്ന് ലക്ഷ്മി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കാരണം പത്ത് വയസ്സിൽ ഞാൻ പാടുന്ന പൂച്ച നല്ല പൂച്ച എന്ന് ഞാൻ പാടുമ്പോ ഇത്രയും ലിറിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ഗംഭീരമായ ലിറിക്സ് ഒക്കെ പത്താമത് വയസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നോ ഭയങ്കര വായന സാധാരണ കഥാപുസ്തകം ഒക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളു ബാലരമ ബാലഭൂമി ബാലരമ ബാലഭൂമി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ നോവൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ നോർമൽ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു ആണ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ല വരികളൊക്കെ ഈ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂല് കേട്ടു ഒരുപാട് ഭയങ്കര വിഷമങ്ങളാണ് കവിത പാട്ടുകളായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നി ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ട് പാടാവോ വിഷമങ്ങള് വിഷമങ്ങളും പാട്ടായിട്ടുണ്ട് സന്തോഷങ്ങളും പാട്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമം വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഇതൊരു പാട്ട് ലക്ഷ്യം അവസാനിക്കുമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇതാണ് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു ആ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ചുമ്മാ പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് ഈ പാട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ക് എന്നുള്ള മൂവിയില് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇവരെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂവി ഡിറക്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഇതവര് യൂട്യൂബിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റിലീസസ് ഇത് ആ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഓയസ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂവിയിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് ഇഷ്കിന്റെ ഡിറക്ടർ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ബാക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പാടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടുവാണ് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് പാടുവാണ് ഉറക്കമില്ല രാത്രികളും ഉണർവില്ല പകലുകളും ഇഴഞ്ഞു നിരങ്ങി കുരച്ച് കടന്നുപോയി ദേഹം വിറച്ചും ഉള്ളം കിതച്ചും തൊണ്ട കുഴിയതിലായ വാരിയിട്ട കനലുകളിൽ വെന്ത് ചാവും നേരത്തും കണ്ണടച്ചും എല്ലെ ചൊല്ലി ഞാൻ ഈ നേരവും കടന്നുപോകും 
ഈ നേരവും കടന്നു പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ കടന്നു പോയി കടന്നു പോയി ഒരുപാട് ചീഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നത് ഗണേശനോട് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡ്രമ്മറാണ് ആ ഒരു ബാൻഡ് ആണോ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആ ഡ്രമ്മറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി സോ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ 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 എസ്കലേറ്റ് ആയതാണ് അതെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഐ ലവ് യു ഓർമ്മയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഗണേശ് ആ ഗണേശാണ് ആണോ ആ ചേട്ടനോട് ഇരിപ്പുണ്ടാവണം സത്യമായിരിക്കണമല്ലേ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഞെട്ടിലുണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് കേട്ടു അതെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ പരിചയമുള്ള ഒരാള് അല്ല ഗണേഷ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിനും കുറെ നാൾ മുന്നേ ഗണേഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ മ്യൂസിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു അവൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ലൈക്ക് തോണി ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ലാപ്ടോപ്പില് ഗണേഷിന്റെ വാൾ പേപ്പർ എന്റെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അതൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരിക്കുന്നൊരു നാല് വർഷം മുൻ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മുന്നേ ചെന്നൈയിൽ എന്റെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഷോയ്ക്ക് ഗണേഷ് പരിപാടി കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഫാനാണ് സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോയി പിന്നെ കളക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ഡ്രമ്മറിനെ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്രമ്മറിനെ വേണം അപ്പൊ ഇത് ഗണേഷ് ഡ്രമ്മറാന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് അന്നും അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ഒരു ഷോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഷോ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഗണേഷ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വായിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണോ അതായത് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വേറെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ വേറെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആ പ്ലേയിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത വർഷം ബിഗിനിങ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ തുടക്കത്തില് ഏത് വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഷോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു അന്ന് വായിച്ചു ഏപ്രിൽ എൻഡ് മെയ് ഏപ്രിൽ എൻഡ് ആയപ്പോഴേക്ക് ഏപ്രിൽ എൻഡ് ആയപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റിംഗ് തുടങ്ങി രണ്ടു മാസത്തിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി ആ വർഷം അവസാനം നവംബറിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ല അവ ഇങ്ങനെ മലയാളി അല്ലാതെ തമിഴനായ ഒരാള് ഡ്രമ്മറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചേർത്തലയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ കുട്ടി എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചോടാന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കെട്ടി അല്ല അതെ ഒരേ വട്ടുള്ള രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ കെട്ടിച്ചു എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ ടാറ്റു ഒക്കെ കാണുമ്പോ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പം പറയും എന്ത് എന്ത് പറയും ഇത് ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് അടിച്ചപ്പോ അമ്മ ഫോൺ വിളിച്ച് ഈത്ത വിളിച്ച് എന്തുവാ കാണിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയുണ്ട് അതൊരു ബുക്കാണ് അപ്പം അത് മൂവിയുണ്ട് ഭയങ്കര ആനിമേഷൻ മൂവിയാണ് പക്ഷെ യൂഷ്വലി മറ്റേ കുട്ടികളുടെ ഒരു ആനിമേഷൻ മൂവി പോലല്ല അത് ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ഉള്ളൊരു യൂഷ്വലി കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെയല്ല ആനിമേഷൻ മൂവി പക്ഷെ ഈ പടം പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡീപ്പർ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മള് പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ഇത് ആ മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടറാണിത് ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് എന്നുള്ള പുള്ളിയാണ് ആ പുള്ളി ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്ക ഒരു ഒരു പയ്യൻ അതൊരു കുറുക്കൻ കുറുക്കൻ അപ്പം അതാണ് സംഭവം അതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പാട്ടിലേക്ക് വരട്ടെ പാട്ട് വിട്ടു പോയി പാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിളിദാദൻ പോലത്തെ വോയിസ് ഒന്നും അല്ല അല്ല ഭയങ്കര എന്താ പറയാ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ്
അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കലി കയറും അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടാണ് കൊച്ചിലെ മോലി ഈ ശബ്ദം ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ഒച്ചയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മള് ടി വിയിലും സിനിമയിലും റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ 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 ഇതൊന്ന് വേ ഒരു പതുക്കെയാണ് കുറച്ചൊരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് കുറച്ചുകൂടെ ബേസ് വോക്കൽസ് ഫീമെയിൽ വോക്കൽസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വോക്കൽസ് കേട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ഈ വോയിസ് എന്താ സിംഗർ ആയാലും ട്രൈ ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീബോർഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാലക്കാട് പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റെ വോക്കൽസിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രീഷിയേറ്റ് മീൻസ് ലൈവ് സിംഗർ ലൈവ് സിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാക്കി വീട്ടുകാരുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആസ് എ ലൈവ് സിംഗർ ഒരു ആസ് എ പെർഫോമർ എന്തുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തൂട ഈ വോയിസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഒരു സംഭവം ഫസ്റ്റ് കമന്റ് പുള്ളിയെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഓൺ ദ വേ കണ്ട മ്യൂസീഷ്യൻസും പിന്നെ വൺ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസും കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഓക്കെ ശരി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ പറയട്ടെ ആരോ ചിലന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അത്ര ഭയങ്കര ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കതിനകത്ത് അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആരൊന്നെങ്കിലും ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഏതൊരു റേഡിയോ എന്നൊരു ആർജെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ വോയിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പാടിയ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ മറുപടി പറയും അങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാളൊന്നും ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മര്യാദക്കുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മര്യാദക്കുള്ള ഉത്തരം പറയും ആരോ നെഞ്ച് മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ പിന്നിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്നു താരം ഒരു തൂവൽ തെന്നലുമല്ലേ മനമാകെ വന്നൊഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകളിന്റെ തേടി പെൺമണിയാള് അതല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയെ ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു സാധാരണ സിംഗറിയോ അല്ലെ മ്യൂസിക് കമ്പോസറിയോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് തോന്നിയത് അതിൽ വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് പൊതുവെ നമ്മള് എല്ലാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കും എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നു അത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈകുന്നേരം വിളക്കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായത് ഇല്ല ഞാനും അങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെ ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളൊരു വീട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കുടുംബക്ഷേത്രവും ആണ് ചെറുപ്പക്കാവൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീടാണ് എന്റെ സന്ധിക്കുന്ന ഞാനും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ സന്ധിക്ക് നാമം ചൊല്ലി അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി മറ്റേ പരീക്ഷയുടെ ദിവസം പോയിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രാജുൽ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ദൈവത്തിനോടൊരു ഹെയ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു ദൈവഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ മോറലി ഒരാൾക്ക് നല്ലതായിട്ടിരിക്കാം ലൈക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടിരിക്കണം അതിപ്പോ അതൊരു ഭയത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളിലല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ അച്ച് മെയിൻ മോറലി ഒരാളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ദൈവം ഏത് പ്രായത്തില ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോന്നലുകൾ വെരി റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ആദ്യം ഭയങ്കര ദൈവം അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നോട് എനിക്ക് ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഓരോ ആള് ചില ആൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മെന്റൽ ഹെൽപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ സമാധാനം സ
നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാം തരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയധികം സഫറിങ്ങും എത്രയോ ആളുകൾ സഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും റിലീജിയസ് ആളുകൾ പറയും അത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മബലോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു വയസ്സും ഒരു വയസ്സൊക്കെയുള്ള പിള്ളേരെ പിടിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര പട്ടിണിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യട്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു സെൻസ് തോന്നല്ല അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒരാള് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് അയാളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും സഫറിങ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളിയാണ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആള് ദൈവം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ അത് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല സോ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലും എന്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എനിക്ക് റിലീജിയസ് എനിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്റെ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അമ്പലത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കയറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോ ഷർട്ട് ഉരുന്ന പരിപാടിയോട് പുള്ളിക്ക് അത്ര അതെന്തിനാണ് അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോ ഷർട്ട് ഉരുന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ലോജിക് എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യാ നന്മ ചെയ്യാ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നന്മ ചെയ്യാ ആരും ദ്രോഹിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതിനെനിക്കൊരു സുപ്പീരിയർ സ്പീഷ്യസിന്റെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തോന്നി പിന്നെ ആ അതിര് കാക്കും മലയും തുടുത്തെന്നുള്ള പാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് എന്റെ വിഷൽ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഏഹ് സൂംബ ഡാൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഹരമാണ് അല്ലെ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണോ അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല അതിര് കാക്കും ഒഫീഷ്യൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വേർഷൻ ഇറക്കി അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടാണ് അത് ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണ് ആ ഫുൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാമറ കണ്ട മനസ്സിലാവും ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഒരു കസേരകളൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് ആ ഭയങ്കര റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അതില് അതിൽ തീം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമന്റെ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു വിളക്കുമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിയറ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മണിയറയിൽ നിന്നും ക്യാമറ മാറി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാമറ മാറി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളെ ടോയ്സ് ഒക്കെ അടിക്കി വെച്ച് എന്ത് ശല്യമാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരിയ വീട് ഒരുങ്ങുന്നു ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കും കൊണ്ടൊരു ഒരു അടുത്ത ഒരാള് ഒരു സൈക്കിളാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വുമന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാം അതാണ് അതിര് കാക്കും ഒഫീഷ്യൽ കാണിച്ചത് പിന്നെ അതിന്റെ നമ്മളൊരു ഡാൻസ് വേർഷൻ ഇപ്പം ലൈവ് ഷോസിനെല്ലാം ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫ് ഷോസ് ആണ് ഞാനും ഡാൻസ് ചെയ്യും കൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂവി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടി ആ പാട്ടൊന്ന് പാടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാ ഇത് കാവാലം നാരായൺ പണിക്കർ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അതിരു കാക്കും മലയൊന്ന് തുടുത്തേ തുടുത്തേ തകതകത അതിരു കാക്കും മലയൊന്ന് തുടുത്തേ തുടുത്തേ തകതകത അങ്ങൂക്കിഴക്കത്തെ ചെന്താമര കുളിരിന്റെ ഈറ്റില്ല തറയില് പേറ്റു നോവിൻ പേരാറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തകതകത ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസ് ഫോമും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് മനസ്സിലുള്ളത് അതിന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡാൻസേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും അങ്ങനെ സംഭവം ഈ ഡാൻസ് അതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചോ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പഠിച്
ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ആണ് ആരും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർത് ആണല്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ എലീറ്റ് ഓഡിയൻസിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈ ഒടിക്കോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഹുറേ വിളിക്കോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എനിക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷോസും അത്യാവശ്യം നല്ല എനർജി എനർജി ക്രൗഡ്സ് ആയിരിക്കും എലീറ്റ് ക്രൗഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ചില ഷോസിന് നമുക്ക് ഇവരെ ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഷോസിനാണ് ഈ ടെൻഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവര് എഴുന്നേക്കോ ഇവര് കൈ അടിക്കോ ഇവർ ഡാൻസ് കളിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവര് കേട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എലി ക്രൗഡിനാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സോങ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊരു ഷോയിൽ ഇതുപോലെ കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവര് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നില്ല പിള്ളേര് പിള്ളേര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നില്ല കുറെ പേര് ഇരിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ അടിച്ച് ഇരിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ ചത്തുകൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി പാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങ് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചേരി ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന കുറച്ച് അണ്ണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാത്തിനും വിളിച്ച് ഫ്രണ്ട് കേട്ടി അതിന് അവര് വേറെ ചീത്ത കേട്ട് കാണും പാവം പിള്ളേര് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്മിയുടെ അല്ലാത്ത മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷനിലെ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറയും എനിക്ക് അനിരുദ്ധിന്റെ പാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തമിഴ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഒരു പാട്ട് പാടുമോ ലിറിക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോ തെറ്റിപ്പോ അത് കുഴപ്പമില്ല നീയും നാനും സേന്തേ നീളം കൂട വാനിലില്ലെങ്കും വെള്ളൈ മേഘമേ നൂറൽ കൊഞ്ചം തൂറുമേ നച്ചം ആശൈ എല്ലാമേ തള്ളിപ്പോകട്ടും എന്ത നിൻപം തുൻപം എല്ലാമേ മുന്നിൽ സേരട്ടും ലക്ഷ്മിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഇത് പാടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏതായാലും ലക്ഷ്മി സത്യമായിട്ടും ഈ അരമണിക്കൂറായി എന്ന് എന്നോട് ക്യാമറാമാൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് സമയം പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി നൈസ് മീറ്റിംഗ് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കണ്